Oh, genial. Ahora conseguí un micrófono, pero mi perrita se comió. Hello, good evening. Good night, hello. Se hello. comió la gomita. Hello. Remember Hola. that the greeting, the greeting is good evening, right? Good evening. Hello, good night, teacher. Good evening. When you say good night, good y cuando decimos good night, es para despedirnos, como ah. mañana, good night. Uh -huh. So, good evening. Uy, sorry, ahí les puse incorrecto la palabra night. Ahí está, good night. Eh, it's good evening. Mm -hmm. When you say good night, it's bye bye, bye. I'll see you tomorrow. Okay, so thank you very much for joining. How are you? ¿Cómo están? How are you doing today? ¿Cómo estamos? How are I am you? tired. Tired. Okay, Karen, I'm sorry to hear that. Okay, but thank you for, you know, uh, taking the time or making the time also to be here. So, I was uh, checking some... Um, Questions, well, let me see. Aquí tenemos a alguien que está reportando. Um, okay, so hay alguien que está reportando que está lloviendo fuerte por ahí. Okay, so very good. So I was, I was answering some uh, questions. Eh, hoy les compartí unos links, ¿verdad? Pero eso es aparte, ¿verdad? Esas son cositas que yo, bus que yo busco, pues, para que ustedes practiquen. Pero si usted tiene preguntas, ¿verdad? Me pueden escribir a mí para que los demás eh, puedan desarrollar los ejercicios sin ver sus respuestas, ¿verdad? Así que cualquier cosa no duden en preguntarme. Como les digo, yo pues sí tengo otro trabajo aparte de este, pero mi WhatsApp pasa abierto y ya cuando yo puedo atender, pues con mucho gusto yo vengo y, y en los que les pueda ayudar, pues eh, yo lo hago. Así de que eh, espero que eh, pues hayan practicado sus ejercicios eh, vi que algunos ya los completaron, así que los felicito, de verdad los felicito. Por ahí este, Oscar nos decía que había trabajado, creo que Basilia, no sé si era ella quien me había dicho también que tenía dudas, ella estaba trabajando en unos ejercicios, así que los felicito. Eh, como les repito, cualquier pregunta que tengan, háganmela. Como les digo, tal vez yo en el momento, si no, si, si no les puedo atender, eh, ustedes saben que yo regreso y, y, y ya yo les contesto, ¿verdad? Así que... Congratulations, los felicito, están haciendo un muy buen trabajo, ¿verdad? Porque a veces resulta pues que no entramos a la plataforma o lo dejamos todo para el, el último día, ¿verdad? Entonces la idea es ir pues desarrollando los temas y que nos vayan quedando claros, ¿verdad? Que nos vayan quedando claros. Así de que quisiera empezar, I would like to start, ¿verdad? It, knowing if you have any questions you have any questions about the about the um the platform do you have any question about uh, exercises right ¿Qué, qué, qué preguntas tienen para mí creo que a ustedes les había dicho que si tenían preguntas que las anotaran en su cuadernito y me las trajeran acá a la clase verdad así que quisiera saber si tenemos preguntas ok questions You can raise the hand, right? Ya saben cómo levantar la manita, ¿verdad? En, tú puedes levantar la mano, usted le da clic a participantes y ahí está una opción que dice levantar mano o raised hand. ¿Pueden verla? Ok, ahí está Basilia, levantó su mano. Ok, very good. Dígame, Basilia. Sí, teacher. Eh, con respecto a las preguntas, ¿cómo hacerlas sin que nadie vea lo que yo he trabajado? Sí, que no sí. tenía la idea cómo hacerlo. Ajá. ¿Cómo le tengo que poner ahí? Eh, ¿En qué sección, eh, Basilia? Si... Eh, resolví el ejercicio, solo que yo le mandé una captura de pantalla. Ok, vamos a ver la captura Entonces, que me mandó. Ajá, para que no se vea lo que voy trabajando en el aspecto de que resolver la duda, sí. sí. Ah, usted dice como, como para... Para que no vean sus compañeros las respuestas, ¿o cómo? No, no le comprendo. Sí, porque usted dijo que no, sí. no mandáramos las respuestas. Sí, uh -huh. no. Lo que pueden hacer es mándemelo al, al personal, ¿verdad? Ajá, si usted sí. tiene preguntas. ¿Y ahí cómo lo busco en el WhatsApp? Lo busco en el WhatsApp, su, su número no, personal. Sí, pero si no, se lo voy a pasar acá. 7748-7841. Ok, ahí está. 7748-7841. Ok. Ahí lo tienen, ¿verdad? Y pues, y de todos modos, ahí está en el, en el, en el grupo, ¿verdad? Ahí está en el grupo. Así de que eh, cualquier pregunta, pues, 
si es con respecto a ya a las respuestas, mejor mándemelo ahí, ¿verdad? Para que eh, sus compañeros puedan tomarlo como un reto también, ¿verdad? Y puedan completar. Así que, eh, any other question, preguntas que tengan sobre los ejercicios? ¿No hay preguntas? Uh -huh, uh -huh. Just give me one moment. Two. Uh, I'm going to share with you a presentation. Just give me one moment. Dígame, dígame. Dígame. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Eh, who is Karis? En el chat le escribí la pregunta. Ah, vaya, permítame, solo, solo voy a terminar aquí con, con la presentación que quiero mostrarles, permítame. Give me one moment. Solo les comparto la presentación y ya veo. Teacher, who is Karen's? Uh, where do you find that? ¿Dónde lo encontró? ¿Dónde encontró la palabrita? Perdón. ¿En qué ejercicio lo, lo se encontró con esa palabra? Hello. Ahorita le confirmo, permítame, teacher. No hay problema, claro que sí. Ok, mientras ella nos, bueno, mientras Helen busca ahí donde encontró, tal vez me manda una captura, Helen, para que yo pueda ver, ¿verdad? Y con mucho gusto, pues, yo le, le voy a apoyar ahí. Eh, ok, so this is going to be session number four. Remember, it's from Monday through Thursday, right? So today is our fourth session, and I think we have been working so far so good. Um, you have been completing the exercises, right? Uh, today is October the 15th and we're going to finish with the with the topics right that we started in section one two and three we have been working with the bird to be okay now since we have been working with the bird to be um, because in one section you saw bird to be in affirmative sentences in the second section probably you um, were working with uh, bird to be with negative sentences and then in section number three probably with bird to be with questions right so we have been um, you know like breaking down right that grammar point into three different sections now yo desde un principio los mostré con el afirmativo, negativo y pregunta, right? So you could have a better idea on how to uh, work with it. So today we're going to have a, a wrap up, right? Because the last topic, the last um, section um, talks about a WH questions, right? And also yes, no questions, okay? So let's go ahead and have a quick uh, review. So we said that the bird to be has three different forms. Do you remember? Do you remember the three forms? Let me go ahead and get my text. And I have it here, okay? So, oops, I'm sorry. Give me one moment. Again, and here it is. Very good. So we have three different forms of the bird to be, the hemos. We have a am, um, is and are, ¿verdad? Tenemos tres, okay? So let's start with the first section, right? So that's going to be, oops, let me close this. That's going to be am, right? So I am or am, you can go ahead and have the contraction and you have an example, I am or am a student, right? Or you can say you are or you're, right? You can go ahead and use the contraction. You are or you're a good person, right? He is or he's, right? He is or he's the CEO of the company, right? She is. Or... Oh. You be careful with the with the microphone. Creo que alguien tiene su micrófono activado. Thank you. Okay. Entonces, uh, she is or she's, right? In this case, she is a computer engineer, right? Um, it is or it's, right? It's it's 
or it is nice to meet you. Algunos tuvieron problemitas con eso, ¿verdad? It is or it's nice to meet you, right? So also we got we are or we're, right? We, we are the maintenance team or we're the maintenance team, right? And you are or you're, ¿por qué dos veces aparece you, teacher? Bueno, porque el primero es singular, ¿verdad? Tú eres, right? El segundo, ustedes, right? You are. So you are or you're my best friend, okay? Or my best friends, en este caso podría ser plural, ¿verdad? Luego, they are or they're, they are or they're very friendly, right? And this is the affirmative form of the verb to be. Todo lo que lleve am, is, are, or en este caso, eh, apostrophe M or apostrophe S or apostrophe RE, las contracciones, ¿verdad? Van a ser para la afirmativa. Now, what happens, let me remove the annotations. Okay. Ahí está. So, what about the negative form? Well, the negative form is going to be like this. Okay? So, I am not... You are not, he is not, she is not, it is not, we're not, you are not, and they're not. Now, if you want, you can use the contraction too, right? Entonces, igual que en la afirmativa, podemos usarla ya sea con, eh, con la contraction, ¿verdad? Con la contracción o sin la contracción, no hay problema. And then we got, you know, the, uh, the other form, right? You can say, you you puedo decir you're not or you aren't, right? Eh, he's not or he isn't. La van a encontrar en las tres formas que están apareciendo ahorita en la pantalla. Ok, entonces tienen I am not, I'm not. Esas dos no, no tienen una tercera forma. O you are not, you are not, you're not or you aren't, right? Entonces pueden eh, ver acá las tres diferentes opciones que tenemos para la forma negativa. Y luego viene la pregunta, ¿verdad? Dijimos que en la pregunta hay un switch, ¿verdad? Hay un cambio. ¿Y qué es lo que sucede con el verb to be? El verb to be comes at the beginning, ¿verdad? Viene al principio, ¿verdad? Y, eh, veamos, viene al principio y luego viene nuestro subject, ¿verdad? Am I? Am I too thin, right? Are you? Are you a doctor? Is he? Is he the chief engineer? Is she? Is she the manager? Is it? Is it sunny outside? Are we? Are we the first team or the second one? Are you? Are you the representatives? Are they? Are they the experts? Right? So when I ask questions, no sé si se acuerdan de que el día de ayer, bueno, durante todos esos días hemos visto, eh, les estaba mostrando una diapositiva en donde aparecían pues los elementos, ¿verdad? para hacer mis, mis oraciones afirmativas, las negativas y las preguntas, ¿ok? Entonces, ahorita, como un quick review, yo sé que esto ya lo hicieron, pero quick review, vayan al chat, please, and I want you to do the following. Van a hacer lo siguiente, ¿ok? Lo que van a hacer es, van a escribir una oración, y esa misma oración la necesito en negativa, en neg en neg afirmativa, negativa y pregunta. I'm going to give you an example. Vayan al chat, ¿ok? For example, I can say, um, she is an engineer, right? She's an engineer, right? She isn't, or she's not, but ahí como ustedes prefieren, she isn't a doctor. Is she an engineer? Okay, ahora quiero que todos empiecen a participar, pero las necesito. Three, positive, negative, and questions, okay? Ahí empezaron ya. Okay, very good. Okay. What about the rest? Okay. Very good. Are you a police officer, right? Are you a police officer? We're tired, okay? Is he an architect, right? I'm going to type it. Is he an architect? Remember, ¿se acuerdan de lo que mencionamos ayer? Si la palabra comienza con sonido de vocal, entonces yo voy a usar an, right? Is she a doctor, right? Okay, she's my classmate. She isn't my classmate. Is she my classmate? She's an electrician. Mm, si es pregunta sería, is she an electrician? Right, porque veo que me le agregó un question mark. 
He is a Mexican. He's a taxi driver. Okay, very good. Excellent. So that is about, you know, that is about the um, positive, negative, and question form, right, of the verb to be. Pero qué es lo que vamos a ver hoy aparte de, de tener este review? Um, vamos a ver WH questions o las que llamábamos ayer information questions, ¿ok? Veo ahí que siguen participando. It says I'm happy. She is happy. Is he a firefighter? He's a doctor. He's in a doctor. Is he a doctor? ¿Ok? Are they brothers? Is she a nurse? She's a pet. She isn't a teacher. ¿Ok? Is he a teacher? She's from El Salvador. Very good. Excellent. Okay, good job, everyone. Thank you very much for your participation, okay? So, let's go ahead and see. Now, pero teacher, ¿qué pasa con las information questions, right? Que eran las que hablábamos ayer. No sé si ustedes se recuerdan. Vamos a ver, ¿quién me, quién me quiere recordar esto? Um, what, are, what are the... Um, the elements that I need when it comes to uh, information questions. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo la voy a hacer? Porque son diferentes a las yes, no questions. Do you remember? A ver, ¿quién se recuerda? When you want to know something specific. Exactly. You began with, uh, with the WH question. Exactly. It's when we want to know something specific, right? And um, it's, not, it's not going to be a yes or a no, right? What we're going to, uh, what we look for is a piece of information, right? Y como consigo ese, ese, ese piece of information? What are the words that I use? Do you remember? Mm -hmm. oh. Haciendo las preguntas con WH question. Exactly. Thank you very much, right? So I use WH words, okay? Now go to the chat. Go to the chat and type the WH words that you that you know, please. Go to the chat and type the WH words that you know. Okay, yes, Alejandro, that is true. We use WH words, okay? Okay, type then. Okay, when, what, where, very good, exactly. Okay, excellent, why, good. Very good, okay. How, yes, even though how is not a WH word, right? But yeah, I mean, I can use it to get a piece of information, right? Who, okay, excellent. Why and where, very good. Okay, good job. Now, let's go ahead and take a look at the, at the, at the presentation, right? So, if I want to ask, if I want to ask um, questions, right? I'm going to use the same structure, but the only difference is going to be that everything, every WH word will go at the beginning, right? Voy a uh, pasar mi WH word o esa, esa pieza de mi pregunta en la que yo voy a conseguir esa información, la paso al principio de todo, okay? Now it says, where am I? You're on the third floor. So if I ask right now, where am I? Well, I am in my house, right? So it's not going to be, si yo pregunto, where am I? I'm not going to get a yes or a no, right? So how are you? How are you? Oh, I'm fine, thank you, right? Um, why is he here, right? Why, <laughs> I am in my English class, says Anayansi, thank you. Okay, so why is he here, right? Ah, because he has to fix the machine, right? Because he has to fix the machine. Or where is she from, right? Where is she from? She's from Panama, right? Uh, where is it? Where is it? Oh, where is it? Ah, it's in the kitchen, right? Oops, I'm sorry. So those are some examples of WH words, you know, in um, with a verb to be. <laughs> Amilcar says in the chat. I am in the chat, okay? So let's go ahead and Everybody go to the chat and I want you to give me an example using this structure, okay? We're going to use the verb to be, pero traten de no usar las que yo tengo aquí. No vamos a usar where am I? No vamos a usar how are you? No vamos a usar why is he here? No vamos a usar where is she from? Y no vamos a usar where is it, okay? 
let me see what you can come up with. Okay, vamos a ver qué pueden crear ustedes. So go to the chat, please. Go to the chat right now and type a question. Necesito una pregunta, así como se los enseñé ayer y como lo estamos viendo en este momento. Okay, so go to the chat, please. Everybody go to the chat and type your question. What is it? It's a pen. Very good, Oscar. Okay, he is um, adding the question, right? He's adding the question and the answer. Okay, ya tenemos ahí el primer ejemplo. Where is it? It's a pen. Very good. Continue, please. What about the rest? Well, where are you going tomorrow? Ese ya es distinto porque ese es con going to. Where are you going? Ahí sería going, right? Pero muy bien, buen intento, okay? Solo ahí going, ¿verdad? El going. Uh, what is that? Okay, sí, American. thank you. What is that? Okay, very good. Why are you in the park? Because I am riding. I am riding a bike right now. Si estamos usando presente continuo es I am riding. ¿Verdad? <laughs> eh, let's see. Why are you marrying? It says Idalma. Solo que ese es presente continuo. Remember, ahorita solo estamos usando el verb to be en presente simple. Where is your wallet? Right? Where is your wallet? Okay. Why are you hungry? Típica pregunta de las mamás. Pero, ¿y ¿Por qué tienes hambre si acabas de comer? ¿Verdad? Pareciera que tienes un hoyito ahí en el estómago. Why are you hungry? Right in C and I and C. Correct. That is correct. Uh, where are you from? Who is he? Why? Well, allí del, del me siempre es con presente continuo. Ahí sería, why are you driving my car? ¿Verdad? Pero ese ya es present continuous. Where is, your, where is your, your camera? Where is your camera? Ahí, Ellie Michelle, where is your camera? How old are you? What is your pet? Okay. Where is your brother? Okay, now, Alejandro, where do you work? Ese ya es presente simple, con otros verbos. Ahí el verbo es work, okay? Necesito con present simple. Where is your pet? Very good. Where are the ingredients? Muy bien, Isabel, where are, where are the ingredients? Ah, the ingredients are on the table. Very good. What, what, what does it do? Ahí, Oscar, sería what does it do? ¿Qué hace? Ah, yo creo que usted quiso decir, Oscar, what are those? What are those? ¿Qué son esas, right? What are those? They are apples, okay? Okay, very good. Where is the hospital? Very good. Where is your ball? Excellent, guys. Good job, okay? I really like that. Now, where is your book, dice Delmi? Where is your book? Excellent, okay? Now, tell me. Do you have any questions? ¿Hay alguna pregunta sobre cómo vamos a, 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 a formular, verdad, las WH questions? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? No, is it clear? How are you today, Michelle? Today, verdad? Clear, says Anayansi, okay, clear. Thank you very much, okay? Now, veamos. Um, after this topic, vamos a ver quiénes han revisado la plataforma, okay? After these topics, ¿qué más recuerdan que venía después de las WH questions with verb B? ¿Qué venía después? ¿Qué, qué hicieron? ¿Qué ejercicio eh, desarrollaron? Vamos a ver quién se recuerda, okay? Mm -hmm. Guys, good job. Muy buen trabajo en el chat. ¿Verdad? Yo sé que eh, ahorramos mucho tiempo porque antes pasaban a la pizarra a escribir sus ejemplos, ¿verdad? O tenían que eh, esperar eh, su turno para poder eh, decir su oración, pero en el chat están trabajando genial, ¿ok? Just correct. Hagan las correcciones que les voy diciendo de repente, ¿verdad? Ok, so, vamos en sección 3, ¿verdad? Let's go ahead. I'm going to share my screen. Just give me one moment. Okay, we're going to minimize this and I'm going to put it here. It seems that, give me one moment. I'm going to stop sharing that and 
I'm going to start sharing the website, ¿ok? Ajá. ¿Todavía hay, no hay nadie que se recuerde cuáles son los temas de la sección 3? Ajá. Uh -huh. The topics for section number 3. Aquí está. Cri, cri, cri. ¿Nadie? No te <laughs> Ok, so... Preposiciones. Uh, repeat it, please. Preposiciones. Preposiciones. Yes, that is correct, ok. Actually, we are going to review prepositions, right? Prepositions, pero no yet. Uh, I want to go... Bueno, pueden ver mi pantalla, ok. I am here in section number three, ok. Section number three. Estoy acá con negative statements and yes, no questions, que es lo que acabamos de ver, ¿verdad? And then we got uh, the, this topic, which is syllable stress. Luego viene numbers, luego viene WH questions, que es lo que hemos estado viendo con verb to be, ¿verdad? Adjectives. Y also teníamos pendiente de la sección dos, teníamos pendientes... Uh, prepositions, okay, que ya las vamos a ver, okay, so now let's go here to the video, okay, which is a syllable stress, okay, so do you remember, vamos a ver, raise your hand, levante la mano, pero así, levante la mano, quienes vieron el video, raise your hand, let me see, pero de veras, verdad, who watched the video. Veamos, levanten su manita ahí en, 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 no en yet. el... No yet? Ok. Vamos a ver quién está levantando la manita. Karen, she says she uh, saw the video, pero levanten la mano en, en el, en Zoom. Ok. Oscar, very good. Ahí está Oscar. We got Karen. Oh, only two? Oh my goodness. Ok, you have to watch the videos. Ah, ok, ahí está Carlos, Amilcar, very good, ok. But let's go ahead and, um, it's, it's a very short video. Um, let's see, it is less than two minutes, ok, less than two minutes. So what I'm going to do is that I'm going to share it with you. Uh, give me one moment. Um, okay, I'm going to share the computer sound. I'm going to do it like this. So please pay attention because actually we're going to uh, mention this very quickly, but I need you to do it. Luego usted va a ir a su plataforma y lo va a ver también, okay? So there you go. You'll learn a few rules on how to stress syllable. Can you listen to the video? Can you listen? ¿Pudieron escuchar el audio? Yes. Ok, very good, thank you. And we will learn... Yes. Hi everyone, in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables. And we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only used in long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll, ha you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now is your turn to practice pronunciation. 
I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookroo.com. After that, you need to share the link of the recording in our discussion forums. Okay, very good. Now, actually, this is from, from the website. So what do you remember from the video? What do you remember from the video? Ajá. Uh -huh. ¿Qué entendimos? ¿Qué no entendimos? ¿Qué preguntas tenemos about the video? Mm -hmm. Ok, very good. Nos dice Oscar los acentos. Ok. Hmm. What else? ¿Qué más? What else? Quisiera escuchar a alguien más que me diga qué es lo que comprende de ahí. Mi señorita. Yes. Hola, eh, sí, eh, yo comprendo de que tenemos que saber, lo, los acentos van únicamente en las vocales mm -hmm. y no en las consonantes. Ok, actually when it, when, it, when it comes to stress, right, stress es la fuerza de voz, ¿verdad? Así como nos dice él, exacto, ¿verdad? Y generalmente lo hacemos en las vocales, no en las consonantes, right? That is correct. Now, let's go ahead and take a look a little bit at this. Just let me, oops, okay. Okay, word stress rules, okay? Now, take a look at this. Cuánto, cuánto, cuál, I'm sorry. How many, how many words, right? How many words can we stress? Well, one word at a time, right? One word has only one stress, right? One stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, uy, perdón, ahí por el error, you hear two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main stress. Hay unas palabras que, por ejemplo, van a tener dos sílabas acentuadas, ¿verdad? Pero en este caso recordemos que en inglés no existe la tilde, ¿verdad? Por eso tenemos el stress, ¿verdad? No lo vamos a representar de forma gráfica, pero sí tenemos que, eh, sí tenemos que hacerlo con la entonación, right? And then we got, but a, sec, uh, yeah, but a secondary stress is much smaller than the main stress and is commonly used in long words. Como por ejemplo, tengo photograph, photograph, right? The stress is at the beginning, right? O la fuerza de voz va al principio, photograph right? And then photographer, photographer, right? Then uh, we got photographic, right? Photographic, which is four syllables, right? We got stress on the third syllable, photographic, right? We can only stress vowels, not consonant. And here are some more words, rather complicated rules that can help you, right? but do not rely on them too much because there are too many exceptions. Esto es muy cierto. Lo más importante de ahorita, digamos, lo básico que nosotros debemos de manejar es, ups, perdón, sorry, aquí estaba desactivada la cámara. I think it's frozen. Ahí está. Okay. So it says, but do not rely on them. ¿Hay reglas, teacher? Sí. Hay unas que son más complicadas. But, as you can see there, it says because there are many exceptions, right? Hay muchas excepciones. It, it is better to try to feel the music of the language and to add the stress naturally, right? Yo puedo decir, sí, hay reglas, ¿verdad? Para, 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 para el stress, pero lo más importante es hacerlo de forma natural. ¿Qué puedo hacer, teacher, para eso? Well, the best thing that we can do is to uh, watch videos, right? To listen to um, probably music in English, right? So you can get used to the words, right? Why? Because if we, if we are not exposed, right, to the language, it's going to be a lot difficult for us to understand um, or at least to identify the stress of some words, right? For example, when I read a word, Yo la leo como yo pienso que es, o la pronuncio como yo pienso que es, pero probablemente no lo estoy haciendo de la forma correcta. ¿Y cómo lo puedo revisar? Bueno, puedo irme a un diccionario en línea, ¿verdad? Busco la palabra y generalmente ahí le va a aparecer como un, 
un símbolo de sonido. Usted le da clic, ¿verdad? Y eso le va a presentar la, eh, la pronunciación de esa palabra, ¿ok? Así que, there were some examples, los ejemplos que teníamos en, en um, lo, bueno, lo voy a apuntar acá. Wait. Eh, los ejemplos eran con los números, ¿verdad? Ahorita se los pongo por acá. Give me one minute. Que you see, todavía pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Donde dice word stress rules. ¿Pueden ver la pantalla? No. No. Mil disculpas. Aquí está. Por razón yo decía, ¿por qué no puedo anotar? Ok, so, veamos. El stress que tenemos acá era en los números, en el video, perdón. ¿Se acuerdan que estaba, por ejemplo, era I'm going to write it down? I have them here. Apunté los que estaban ahí. Ok, tenemos... 13, ¿verdad? Y tenemos 30, 30, right? So 13, 13 and 30, 30, right? So the stress can be located in different places, right? Some of them will have them at the beginning, some of them will have them at the end, some of them will have them in between, like photograph, photograph, right? The stress is at the beginning. And then you got photographer, photographer, and the stress is in the middle, right? And the last one is photographic. I mean, I'm sorry, photo, photographic, right? Photographic. So the stress is in on the third syllable. Now, 13, 13, right? 13, 30, right? But also you got uh, 14 and then 40, right? Oops. 40, right? We got 40. 14, 40, right? And then we got, for example, 15, 50, right? 50, 15, 50, right? Then you got also 16, 60, right? 16, 60. Okay, so those are some examples that were included in the video. Okay, teacher, ¿cómo voy a mejorar eso? Again, we need to pay attention to the pronunciation of the words and use a dictionary. No sé si se recuerdan que ayer les pasé yo eh, información, ¿verdad? De una palabra para que ustedes escucharan la pronunciación, right? You can go ahead and do that, right? You can go ahead and do that and you can listen to the pronunciation of the correct word. Si de repente no, pues no tenemos a alguien cerca a quien preguntarle, Podemos revisarlo en los diccionarios en línea. Ok, so let's go ahead and continue. I got here some, well, these are some flashcards, but they are handmade. <laughs> Son hechas a mano, right? So we're going to review a little bit of prepositions, right? We're going to review a little bit of prepositions. Let's see. Give me one moment. I'm going to take them out from here. So what are the prepositions that you, that you found in the website. What are the prepositions that you found in the website? Do you remember? Well, in the platform in this case, in the platform, right? So what prepositions do you remember from the platform? In. Okay, very good. In from, behind, on, next to, under. Exactly, right? So uh, what I'm going to do is that I'm going to show you some pictures. Espero que las puedan ver bien, ¿verdad? And let's go ahead and check some of them okay probably there will be some that are not included you know in the in the um, platform right in the exercises but let's go ahead and check them okay so what about what about this one can you see yes we can. okay yes. so what do you think what is the preposition that it is representing what is the preposition Anyone that knows, I mean, anyone that um, remembers this preposition? Okay, ¿dónde es el gatito? Where is the cat? Next to. The cat Take a look, we have one chair, chair here and one chair, one chair here. So, between. the cat is? The cat between. Is between. between Excellent, okay. So, the preposition is 
between. Okay, just let me go back here to, oops. Let me go back here to my board. Let's close, okay, and let's go back. Back, back, back. Okay, okay. Very good, so we're going to use the board here. Give me one moment, let me check the chat. Okay, give me one moment. Okay, so we got between, right? What is the meaning of between? Entre. Entre, exactly. So in this case, Entre. the cat is between the chairs, Chair. right? So I'm going Chair. to type it in the chat, okay? Ch check it. Okay, the cat yeah. is between between the oops between the chairs right okay very good oops i think i send it somewhere else give me one moment or oh, is it ahí está okay the cat is between the chairs excellent okay what about what about this one let's see if you know this preposition. What about this one? Where is the cat? Behind. Ah, okay. The cat is behind, right? Behind. Behind, behind what? <laughs> behind the behind the tree, tree. right? The tree. Exactly. Tree. Very good. So the second preposition is Sorry for the background, but it's raining. Está lloviendo acá. So, behind, okay? So, and let's take a look at the chat. Excellent, thank you. The car is behind the tree. Thank you, uh, Oscar. Okay, we got the second preposition. Okay, I'm going to put it here, okay? So, we got between and behind. Now, let's go ahead and continue with the next preposition. What about this one? What about this one? Where is the cat? On. The, cat the cat is, is on, the, on table. the table. Excellent. Okay. The car is, is on, the table. on, right? Excellent. Okay. So we're going to type it here on the board. So we got on. Now, can yes. you, okay. Yes. I have a question about Go ahead. With on, the difference of on and over. On and over. It's pretty much the yes. same. It's pretty much the same. So it's no problem if I say, if I give you over. Okay, so over the, the thing is that on is generally used for surfaces, right? Por ejemplo, si es una superficie, yo voy a usar on, ¿verdad? Por eso yo aquí he usado on, because uh, I'm talking about surface. ¿Cuál es la superficie? La, la mesa. The table. La mesa. Exactly, no. the table. And mm -hmm. over is something I don't know. Mm. Give, give me one moment. Perfect, yeah. Let me move here. Ah, okay, this okay. One. Que no me deja, no me deja tomar. Sure. Give me one moment. Okay, so let's see. Okay. I'm going to share with you something, okay, through the chat, just for you to have that information, okay? You're sharing the, the screen. No, not yet. No, porque le estoy buscando. You're sharing now, this way. Oh, you, can you see my screen? Can you see the website? Yep. Okay. Yep. So can you read what it says there? The definition tells us that over means that one thing is covering or laying on the top of something. Yes. Bye. ¿Qué quiere decir eso? Let me go ahead and get something from here. Um, This book. Okay. Okay, so this is a book and this is a letter, okay? So I can say the letter, you know, the, I'm going to put the letter on the table and I'm going to put the book. Y luego yo pregunto, ¿y dónde está la carta, right? Where is the letter? Ah, the letter, right? The letter, I can put it here, or the book is over the letter, right? The book is over the letter. Si ustedes ven allí, lo que ven, no sé si están viendo mi pantalla, dice, it means that yeah. one thing is covering or laying on the top of something else. Vaya, yo puedo tener esto en la mesa, right? Y puedo tener la carta sobre 
mi libro, right? Y esto sobre la mesa. I can say, yeah, the book is on the table, right? The book is on the table, but the letter is on the over the book. ¿Entendemos la diferencia? Yes. Perfecto. Bye. Entonces, es cuando yo uso over cuando hay una cosa sobre la otra. ¿Ok? ¿Verdad? Bye. Entonces, si yo pongo el libro en la mesa, the book is over the table. Si yo pongo la letra, la letra, the letter o la carta sobre el libro, entonces the letter is over the book. Porque está sobre algo que está sobre algo, ¿verdad? Uh, on the top of... On the top of something, the top sobre of... algo. Teacher. Dígame. Teacher. Dígame. Y up es, como, es que va hacia arriba, Correcto. algo que va subiendo. Correcto. Así right. es. Pero up... Ya es más, más complicada, ¿verdad? Porque okay. ella ya va incluida en, 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 en verbos, ¿verdad? Está incluida en, en phrasal verbs, pero sí. Uh -huh. Entonces, ¿entendimos? ¿Respondí su pregunta? Sí, Sobre gracias. Over? Ok, very good. Ok, so, ¿alguien más? Veo ahí, Carlos, que usted tiene su mano levantada. Díganme. You're welcome, Alejandro. ¿Carlos tiene la mano levantada? No pregunta, bye. Dígame, Oscar, ¿tiene, o sea, oh. tiene su mano levantada? Oh, sí, ya hace rato se la levanté, pero ya no recuerdo por qué. Pero aprovechando la oportunidad, este, ¿en qué momento utilizamos as well? Yo a veces he escuchado en películas que dicen una frase y dicen as well. Mm, vaya, Oscar, solo que esa pregunta sí es un poquito ya más avanzada, Ma, pero as más well avanzada, ¿verdad? significa también. Ah, ok. También, ajá. Vaya, pero, por ejemplo, pero esta es para usted, ¿verdad? Porque estoy haciendo la pregunta. Si yo de repente digo, eh, uh, ok, Oscar, uh, you have to work in your homework, right? And you have to do it by tomorrow. Um, also, we have to uh, prepare exams and um, we have, uh, you know, a list of activities to do, ok? So, let's go ahead and get an example from here, ok? Más que lo lleve a pasear, mejor lo doy un ejemplo de acá. Ok. Teacher, disculpe. ¿Aló? Dígame. dígame. Ah, perdón. Es que sí, y, es que acuérdate que tengo vez, los monitores. Tal vez aquí le, los veo tal vez le pregunto. Y aquí veo la pantalla, ¿ok? Acuérdese que. Ok, sí, me tal, vez le, tal, tal vez le pregunto sí. por privado en el chat porque vamos a confundir un poco más a los compañeros y continuamos con las proposiciones. Sí, sí, está bien. Eh, teacher, lo puede explicar en el chat porque casi no le podemos escuchar, pero no sé qué es qué es lo que me está preguntando, Lisette. Solo que me costaría porque no lo puedo. Si, si gusta, acuérdense que los videos están disponibles, ¿verdad? Puede, puede revisarlo en el video también, ¿verdad? Yo después de las clases uh, subo los videos para que los puedan ver ustedes, ¿verdad? Porque si no nos tomaría más tiempo, ¿verdad? Digitarlo ahí en el chat. Estas, pero igual... clases, estas clases las podemos ver, disculpe. ¿Sí? Así es. Queda grabada la hora de clase. Sí. Ok, gracias. Mm -hmm. Ok, so let's move on. ¿No tienen más preguntas? ¿Questions? ¿Questions? Ajá, uh -huh, exacto. That is correct. Ok. Ahí estaban compartiendo eh, sobre la información que yo les estaba eh, leyendo, ¿verdad? Ok, so let's continue with the prepositions, ¿ok? So what about, what about this one? What about this one? Where is the cat? Under. Under, right? What is under the meaning the of under? What is the meaning of under? Yeah. What is yeah. the meaning of under? The cat. Debajo, right? Debajo. Déjeme anotarla aquí en la pizarrita. ¿Pueden ver la pantalla? Can you see yes. my screen? Yes. Okay, very good. Yes, we can see. Very good. So lo vamos a anotar. Okay. Is under, right? So under significa debajo, right? So the cat is under the table, right? It is under 
the table. Okay, very good. What about, what about, uh, let's see, this. Where is the cat? Where is the cat? In the box. It is in the box, okay? It is in the box, okay? Now, in lo utilizo cuando estoy hablando, ¿verdad? De estar dentro de algo, eso es in. For example, I am in the room, right? You are in the meeting, right? It means when we are inside something, right? Okay? Eso es in. Then, what about this one? What about this preposition? Where is the cat? Next to the Exactly. Box. Exactly. The cat is next to the box, right? The cat is next to the box, okay? So, tenemos under, tenemos in, y tenemos next to. ¿Cuáles eran las anteriores? ¿Se recuerdan cuáles habíamos visto? Habíamos visto... Aquí están. Habíamos visto between, ¿verdad? Habíamos visto behind. ¿Cuál otra? On. On. Very good. Ok. Between. Behind. On. Under. In. Next to. What about, what about, what about this one? In front of. In front of television. Very good, right? So, the cat is in front of, right? In front of the TV, okay? Let's see. In front of. Very good. Okay, and, well, I, those are the ones that I have, okay? Those are the ones that I have. So, what I want you to do, what I want you to do is to go ahead and type sentences, right? Look, look around, ve a su alrededor, look around and tell me, dígame, ¿qué es lo que usted ve, right? And I want you to type it in the chat, please. Type it in the chat, go to your chat, and type your sentences, okay? Let me see your sentences using prepositions, okay? Type your sentences using prepositions. Okay, I'm in front of my computer. Continue, please. I'm in front of, in front of the TV, right, Carlos? In front of. The lamp is on the table, very good. My cell phone is on the table, very good. I'm in front of my cell phone, okay? Very good. Continue, please, with the rest of your examples. Let's see. I'm in front of the PC, and I'm next to the windows, okay? My cell is on the table. Very good. Let's continue with your examples. What else? Teacher, what else? teacher disculpe. Diga. Hola. No, me tengo que retirar. Solo le quiero desear un feliz fin de semana a todos. Gracias, igualmente, Oscar. Have a nice weekend. Take care. Okay, yeah. see you on Monday. Thank you. You're welcome. Bye-bye. The toys are, the toys are, porque si es plural, Basilia, sería the toys are on the table, right? The toys are on the, oops, I'm sorry. Those are in capitals. The, the toys, the toys are on the table, okay? I'm on my bed, okay, Stephanie, very good. Uh, the printer is on the box. Well, in este caso, si es on the box es porque está encima, Nayansi. Pero si está in the box es porque está dentro de la caja, ¿verdad? My wallet is on the dresser, okay? The chair is next to me. Very good. Excellent, okay? <laughs> ah, okay, Nayansi. Very good. It's on the, ta on the box, entonces. The computer is next to... Next to what? The computer is next to me. The computer is next to the window. <laughs> right? The computer is next to this paper. Falta ahí next to what? Okay? So. Okay. More examples. More examples. Let me see. If I completed 
the information. The TV, okay, is above the wall, okay? The computer is on the table, very good. Let me check here, where is stress? Okay. My shoes are, my shoes are under the bed. Remember, si es plural es are. Recuerden eso del verbo to be, ¿verdad? Si es singular, is or isn't. But if it is plural, are, right? Or aren't. The notebook is in front of me. Ahí falta el verbo to be, Basilia. The notebook is in front of me. Okay? Very good. Excellent. So, two more examples. Um, my shoes are under the bed. Ahora sí. The, my glasses, Carlos. My glasses are in front of me. My glasses are in front, oops, in front of me. My son is next to me. Okay, Karen, very good. My glasses are in front of me. Okay, so what else? What else? Okay, it seems that my glasses are in front of me. My son is next to me. Okay, so guys, besides, um, you know, because we have already covered all the topics from all the sections. I would like to know if you have any any uh, question, any any uh, doubt that you may have. My pencil is my pencil is Rosa. Don't forget the bird to be. My pencil is over the table, okay, or on the table, right? My pencil is. Don't forget the bird to be. Por eso es que es bien importante y lo vimos casi que todos los días de la eh, de la semana el verbo to be porque Lo necesitamos para expresarnos eh, de muchas formas, right? Así que no olvidemos el verbo. Okay, don't forget the verb to be. But do you have any doubts, any questions regarding the topics? Mm -hmm. Questions about topics? Just let me check very quickly. Chequen siempre, porque ahorita estoy viendo su, estamos viendo, estoy viendo el, el, las secciones en las que hemos trabajado. Prácticamente hemos completado las tres secciones, ¿verdad? Lo único que eh, quedó pendiente fue lo de adjectives, pero la otra semana igual vamos a tener un repaso, ¿verdad? De todas las cosas que hemos visto y vamos a terminar con adjectives. Yo les recomiendo que vayan a su plataforma para que no se les acumule todo de un solo, porque si no... Eh, pues a veces uno está ocupado y lo mejor es eh, usar ese tiempo que tenemos extra ahorita para poder completar todo lo demás. De lo contrario se nos va a acumular, ¿verdad? El, 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 se nos va a acumular el, el, el material, ¿verdad? Y pues lo importante es hacerlo con tiempo y hacerlo despacio para que vayamos entendiendo punto por punto. Eh, como les decía, las worksheets que yo les he mandado son para, son extra para que usted las trabaje si usted quiere. Y se califican, pues, el, 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 la página se las va a calificar, ¿verdad? No hay necesidad de revisarlas. Pero igual, si usted tiene una pregunta, me puede escribir ahí al, al WhatsApp, ¿verdad? Y pues, ahí va, a, ahí me pueden ustedes eh, preguntar, ¿verdad? Si tienen alguna duda. Nuevamente les recuerdo que eh, el WhatsApp pasa abierto porque lo tengo en la computadora y pasa encendido todo el día y pues al nomás yo esté cerca, pues yo les contesto, ¿verdad? Así que, y sure. pero, dígame. Eh, no hay ningún problema de que mañana terminemos lo, la sección 3, ¿verdad? No, lo importante es que terminemos las tres secciones esta semana, ¿verdad? Así okay. pues ya vamos el, exactamente. El, el examen a partir del lunes ya lo podríamos realizar. Así es, podemos tener un, un review, ¿verdad? Desde el lunes y lo realizamos la otra semana. Pero si usted lo quiere hacer antes, no hay ningún problema. Usted se puede adelantar, ¿verdad? Ah, y okay. a la otra semana, pues, puede estar en el review con nosotros. Pero no hay problema, ¿verdad? No no es que tiene que ir exactamente como yo voy. No, no se preocupen, chicos, ¿verdad? Ustedes pueden ir a su ritmo, ¿verdad? Cualquier duda, pues, okay, me you. avisan. You're welcome. Así que, well, guys, thank you very much for being here. ¿verdad? Nos veríamos hasta el día lunes. Recuerden que es de lunes a jueves, ¿ok? Así que, thank you very much for being here and I'll see you on Monday, ¿ok? Cualquier pregunta okay. me hacen saber, ¿ok? So, good night. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Good night.
Good night.